हेलो गाइज वेलकम टू द हाउस अफ लर्नर्स आज हम स्ट्रेंथ अफ मटेरियल को मल्टी एक्सिल लोडिंग अथवा जेनरलाइज हुक्स ल पढ़ना गई रहे अब यह जेनरलाइज हुक्स लो रो डेफिनेसन के रोट के होने कुछ बिस्तार बुझ्भंदा अगड़ी सुरू में आइसोट्रोपिक मटेरियल बुझम हाई लाइसोट्रोपिक मटेरियस आर मटेरियस हुज प्रपर्टिज रिमेन द सेम वेन टेस्टेड इन डिफ्रेंट डिरेक्शन है इन स्ट्रेंथ अफ मटेरियल फर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल देयर इज नर्मल स्ट्रेंथ ड्यू टू ये भाई पैसे आइसोट्रोपिक मटेरियल को प्रपर्टी सेम होने कि थ्रू आउट द मटेरियल प्रपर्टी सेम होने भन्न का मतलब आइसोट्रोपिक मटेरियल हजार लिखा भाई पोइजन रेसिओ कंस्टेंट होगा इस मोडुलस अफ इलास्टिटी कंस्टेंट होना योर कंस्टेंट हो कि उसको मटेरियल को प्रपर्टी हमें तो सैंपल लिखा खेल तो सैंपल को मटेरियल को प्रपर्टी भेराइज होते हैं चेंजेस होते हैं हर एक डिरेक्शन को लगी मटेरियल को प्रपर्टी सेम होता खाल मटेरियल आइसोट्रोपिक मटेरियल भाई मैं आइसोट्रोपिक को मैं डिफिनेसन करें अब तस्त खाल अर अर मटेरियल हो जो को केस होते हैं है मटेरियल तस्ता एनआइसिट्रोपिक अर्थोट्रोपिक ये ये होता मैं तीर गई तर हम कोर्स में आइसोट्रोपिक मटेरियल मत भैया मइसोट्रोपिक मत मटेरियल को मत कुछ अभी आइसोट्रोपिक मटेरियल को नर्मल स्ट्रेन नर्मल स्ट्रेन होने के नर्मल स्ट्रेन चाहे नर्मल स्ट्रेस को कारण होता नर्मल स्ट्रेस नर्मल स्ट्रेन यहाँ हमें चैप्टर वन पढ़ी सकते कुछ नर्मल स्ट्रेन रर्मल स्ट्रेस नर्मल स्ट्रेन चाहे नर्मल स्ट्रेस को कारण होस पच्चीस सीयर स्ट्रेन चाहे सीयर स्ट्रेस को कारण होइसोट्रोपिक मटेरियल को सीयर स्ट्रेस ने नर्मल स्ट्रेन होते हैं रर्मल स्ट्रेन ने सीयर स्ट्रेन होते हाई तीन हाई आइसोट्रोपिक मटेरियल को लगी है विच मिन्स देयर इज नो नर्मल स्ट्रेन नर्मल स्ट्रेन ड्यू टू सीयर स्ट्रेस होते हैं एंड नो सीयर स्ट्रेन ड्यू टू नर्मल स्ट्रेस हाई इन आवर सिलेबस वी ओनली कंसिडर एंड स्टडी ओनली एबाउट आइसोट्रोपिक मटेरियल हम हम सिलेबस में आइसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में मत है तरह हमें आइसोट्रोपिक मटेरियल कंसिडर कर आइसोट्रोपिक मटेरियल कंसिडर करें हाई एक्जापल मेटल्स और ग्लास एसेट्रा चाहे हम एक्जापल भाई अर एक्जापल नेट में खोजना सकूँ हजार अब लेट्स स्टार्ट हाई जेन यू कड़ा भो एकदम आइस आइसोट्रोपिक मटेरियल मैं मत होने भर यह जेनरल हुक्स लोक है आइसोट्रोपिक मटेरियल को भैलिड होता क्या मैक्सिम केस में है हम सिलेबस आइसोट्रोपिक मटेरियल को लगी हो तर यह हुक्स लइसोट्रोपिक बाइक अर को अलग गाड़ो होता कि बुझ्न भी हमें नर्मल नर्मल कुछ पढ़ी रहा हम सिलेबस में छाइन तरह हम सिलेबस बाहर का कुछ करें हाई अब नाउ लेट्स स्टार्ट वी नो हुक्स ल हमें सीम्पल भाषा में हुक्स लगे कि हो तो ठा खान जैसे नर्मल स्ट्रेस के होता स्ट्रे स्ट्रेस इज डाइरेक्टली पर्सन द स्ट्रेन होता यहाँ मोड लस अफ इलास्टिटी नर्मल स्ट्रेस को लगी सीयर स्ट्रेस भग में सीयर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली पर्सनल टू द सीयर स्ट्रेन्थ होता यहाँ से जी आँच जी बने सीयर मोडुलस अथवा मोडुलस अफ रेजिडिटी यहाँ हमें पढ़ी सकते कुछ हाई इसमें हुक्स लग्स इसमें हुक्स लगे यह नर्मल स्ट्रेस को केस में यह सीयर स्ट्रेस को केस में हो कि यह हमें ठा भैस हो सीम्पल कुछ पढ़ी सकें अब जेनरल हुक्स लगे केस में बट दिस इज अ सीम्पल केस वेर नर्मल स्ट्रेस इज इज ओन्ली वन वन एक्सिस इसमें हेन तो अगि को केस में नर्मल स्ट्रेस एवं एक्सिस में मत थी एवं मत नर्मल स्ट्रेस थी एवं मत अंत तो छाइन यहाँ स्ट्रेस छाइन यतापटी ये डिरेक्शन रतापटी डिरेक्शन में छाइन एवं मत डिरेक्शन में एवं मत एक्सिस को एलंग में स्ट्रेस ला हो कि ये नर्मल केस हो अभी इसमें एवं मत प्लेन छा मत प्लेन में सीयर स्ट्रेस ला हो कि सीयर स्ट्रेस प्लेन में एक्ट कर भे हुटी चाहे अब अब अस पी भे हुटी सीमिलरली सीयर स्ट्रेस इज एक्टिंग ओन्ली अन वन प्लेन सीयर स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस एवं मत प्लेन में एक्ट करो कि अर अर प्लेन में सीयर स्ट्रेस थे सी वेन देयर इज स्ट्रेस एक्टिंग अन मल्टिपल डिरेक्शन अब यदि मल्टिपल डिरेक्शन में अब तस्त तो रियल लाइफ में तस्त होने तो छाइन तो मल्टिपल डिरेक्शन में फोर्स में तो लग्न सकता एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में स्ट्रेस लग्न भी तो सकता है मटेरियल में वेन देर इज एक्टिंग स्ट्रेस एक्टिंग अन मल्टिपल डिरेक्शन दैट इज मोर देन वन मोर देन वन है मोर देन वन इन द इन दैट केस वी निड टू क्याकुलेट द डिफर्मेसन अर स्ट्रेन है मल्टिपल मल्टिपल स्ट्रेस लगे भाई माथि तल ये ये फिगर है ये वाई डिरेक्शन में अब स्ट्रेस लगे एक्स डिरेक्शन में स्ट्रेस लगे एट बड़ी है थ्री डाइमेंसनल बड़ी हमें अज्यूम कर जेड डिरेक्शन में स्ट्रेस लगे चित्र अब मेरे ये हाई कंसिडर कर दिन अब कि ये अब कैरे है जिस बुझे हाई यहाँ कंसेप्ट बुझ बुझ्पर मेन अब यह एवं स्ट्रेस लगे एक्स डिरेक्शन में एवं स्ट्रेस लगे हाँ वाई डिरेक्शन में अभी एटा स्ट्रेस लगे हाँ जेड डिरेक्शन में बने अब इसलिए इसलिए छुट्टे स्ट्रेन दिन खोज्ता इसलिए छुट्टे स्ट्रेन दिन खोज्ता इसलिए छुट्टे स्ट्रेन दिन खोज्ता हो कि 
हो डिफर्मेसन अन द अनि हो यस्तो केसमा चाहिँ आउँछ जेनेरलाइज्ड हुक्स ल यो चाहिँ हुक्स ल नै हो तर जेनेरलाइज्ड भनेको यस्तो 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 मल्टिपल स्ट्रेसको ठाउँमा चाहिँ हामीले हुक्स ललाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो जेनेरलाइज्ड हुक्स लले दिन्छ इन दिस भिडियो वी विल ओन्ली स्टडी द जेनेरलाइज यसमा चाहिँ हामी जेनेरलाइज्ड हुक्स लको नर्मल स्ट्रेसको केसमा मात्रै स्टडी गर्छम है अनि अर्को भिडियो चाहिँ हामीले शेयर शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेसको केसमा आउँछ शेयर स्ट्रेसको इम्पोर्टेन्स छैन हुक्स ल ते पनि म भिडियो त बनाइदिन्छु हैन त्यो नहेर्दा नि हजुर त्यो भिडियो चाहिँ खासै हेर्न हेर्न चाहिँ हेर्न चाहिँ हजुरको लागि जरुरी छैन है तर म भिडियो चाहिँ बनाइदिन्छु लेटस कन्सिडर अ थ्री डाइमेन्सनल बडी अब हामी एउटा थ्री डाइमेन्सनल बडी कन्सिडर गर्छौँ यो क्युब कन्सिडर गर्यौँ वेयर सिग्मा एक्स भनेको एक्स डिरेक्सनमा सिग्मा वाई वाई डिरेक्सनमा र सिग्मा जेड जेड डिरेक्सनमा लाग्यो हा ओके होइन अब यता हेर्नु यो सिग्मा एक्सले ओके होइन यसलाई एक्स डिरेक्सनमा तन्काउन खोज्यो हा ओके होइन हो नि यसले वाई डिरेक्सनमा तन्काउन खोज्यो हा यसलाई ओके होइन यसले चाहिँ जेड डिरेक्सनमा तन्काउन खोज्यो हा जब यसले यतापट्टि तन्काउन खोज्छ अब एउटा कुरा एउटा एकदम ठुलो क्वेसन आउँछ के हामीले अब एक्स डिरेक्सनमा डेभलप हुने स्ट्रेनलाई होइन स्ट्रेनलाई सिग्मा एक्स वाई ई लेख्न सक्छौँ पाउँछौँ किनकि एक्स डिरेक्सनमा सिग्मा एक्स मात्रै ला लाग्यो हा भन्दै हुन्छ स्ट्रेन अन एक्स डिरेक्सन चाहिँ सिग्मा एक्स बाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुनुपर्ने हो हो कि यस्तो लेख्न पाइन्छ त तर पाइँदैन किन पाइँदैन भन्दाखेरि हेर्नु त यसले एक्स डिरेक्सनमा यसलाई तन्काउन खोजिरा त्यो ठिक हो होइन तर यसले त खुम्चाउन खोजे नि भनेपछि यसले यसले जति तन्काउन खोज्छ नि त्यति यसले तन्काउन दिँदैन किनकि यसले त खुम्चाउन खोज्छ फिलाइरा हजुरलाई यसले तन्का यसले तन्काउन खोजिरा यसले खुम्चाउन खोज्यो यसले यसरी माथि तन्कायो भने त यो त खुम्चिन खोज्छ यसको कारणले अनि फेरि यसले यता तन्किँदाखेरि यो यता खुम्चिन खोज्छ भनेपछि यसले तन्काउन खोज्यो हा यो डिरेक्सनको कुराहरू चाहिँ एक्स डिरेक्सनको मात्रै हेर्ने हो नि यसले तन्काउन खोज्यो हा तर यसले चाहिँ के गर्न खोज्यो हा यो एक्स डिरेक्सनमा डेभलप हुने स्ट्रेनलाई यो यस्तो यता डेभलप हुने यो ई एक्सलाई यसले चाहिँ खुम्चाउन खोज्यो यसले पनि खुम्चाउन खोज्यो हा भनेपछि यो लेख्न हामीले मिलेन यो केसमा किनकि यहाँ मल्टिपल स्ट्रेस एक्ट गरे चार तिनवटा डिरेक्सनमा स्ट्रेस एक्ट गरे हो यस्तो केसमा द एन्सर इज नो बिकज देयर आर अदर टू स्टेट्स अल्सो विच आर क्रिएटिङ डिफर्मेसन अन एक्स डिरेक्सनमा डिफर्मेसन लिएर आएको सो वी नो अब हामीलाई के थाहा डिफर्मेसन अन एक्स डिरेक्सन ड्यू टू यो के अरे एक्स डिरेक्सनको सिग्मा एक्सको कारणले चाहिँ यो आउँछ डिफर्मेसन हो कि होइन ई एक्स इज इक्वल्स टु सिग्मा एक्स बाई ई हो कि होइन यो हो हुनुपर्ने यो हो तर यति यति डिफर्मेसन हुन पाउँदैन यो भन्दा अलिकति थोरै हुन्छ डिफर्मेसन बुझ्नुभयो नि यता हेर्नु त यसले एक्समा तान्न खोज्यो है यसले खुम्चाउनु खोज्यो है नि यसले यति यति गराउन खोज्छ तर योभन्दा अलिकति थोरै हुन्छ किनकि यसले र यसले अलिकति खुम्चाइदिन्छ होइन सिरिङ गराइदिन्छ त्यो कारणले डिफर्मेसन इन एक्स डिरेक्सन ड्यू टु सिग्मा वाई अब यो सिग्मा वाईको कारणले चाहिँ सिग्मा वाई सिग्मा वाईले होइन सिग्मा वाईको कारणले यो एक्स डिरेक्सनमा आउने डिफर्मेसन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सिग्मा सिग्मा वाईको कारणले एक्स डिरेक्सनमा आउने डिफर्मेसन चाहिँ हाम्रो अलिकति घट्छ अब कति घट्छ भन्ने कुरा है त यो म्यू भनेको यहाँ पोइजन रेसियो पोइजन रेसियो मल्टिप्लाई बाई सिग्मा वाई बाई ई यो कसरी आएको भने हामीलाई के थाहा म्यू भनेको यतापट्टिबाट बुझाम है म्यू भनेको के हो ल्याट्रल ई ल्याट ल्याट्रल अथवा ट्रान्सफर्स होइन ल्याट्रल बाई ई लङ्गिचुनल हो कि होइन यसको ल्याट्रल भनेको ट्रान्सफर्स भनेको के हो यसको पर परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा कता हो यो फोर्सको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा भएको स्ट्रेन हो कि होइन मैले पोइजन रेसियो पढाएको थिएँ नि त अघिको भिडियो राम्रोसी हेर्नु है प्ले लिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँ क्लिक गरेर त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है अब यो ई एक्सको कारणले दिने ट्रान्सफर यसको परपेन्डिकुलर हुने स्ट्रेन भनेको के हो यतापट्टि यसले खुम्चाउन खोजेको स्ट्रेन हो यसको परपेन्डिकुलरले भनेपछि ईटी भनेको चाहिँ एक्जेक्टली ई एक्स हो बुझ्नुभयो ई एक्स तर कसको कारणले यू सिग्मा वाईको कारणले यो चाहिँ ड्यू टु सिग्मा वाई ई एक्स ड्यू टु सिग्मा वाई भनेको है यो चाहिँ भनेपछि ई एल भनेको लङ्गी च्युनल हो नि त भनेपछि यो भनेको म्यू टाइम्स एक्स डिरेक्सनमा एक्स डिरेक्सनमा स्ट्रेन ड्यू टु सिग्मा वाई यसले गरेको स्ट्रेन यसले डेभलप गरेको स्ट्रेन तर कुन डिरेक्सनमा एक्स डिरेक्सनमा परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा त्यो भने ल्या ट्रान्सफर्स बाई लङ्गी चुनाव लङ्गी चुनावलाई मल्टिप्लाई गरेर अनि हाम्रो के आयो ई एक्स वाई आयो अनि म्यू अनि ई लङ्गी चुनाव लङ्गी चुनाव भनेको त के हो सिग्मा वाई बाई ई हो नि त होइन यसरी आयो हाम्रो यो डेरिभेसन भनेपछि यसलाई मैले के गर्छु सिग्मा माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई लेख्न पाउँछु है तर यो नेगेटिभ चाहिँ किन लेख्यो भन्ने कुरा आउँछ यसले के गर्न खोज्यो यो सिग्मा सिग्मा वाईले त
सिग्मा वाई ले तो इसलिए तो कटाना हो जी रहा एक्स डिरेक्शन में स्ट्रेंथ तो कटाना हो जी रहा तो ये बारे तो जो नेगेटिव आए है ना ये जो हम लोग पॉजिटिव आए ले तो उनको ना हो जाए तो इसलिए जो कटाना हो जाए बारे नेगेटिव सिमिलरली जेट ले पाने जेट को जेट को यो आए है ना डिफॉर्मेशन नेगेटिव साइन इंडिकेट सिग्मा जेट को के रे सिग्मा जेट को कारण ले डिफॉर्मेशन यो मानसी रीजन सेम बाय थे किसना एट लास्ट टोटल डिफॉर्मेशन इन एक्स डिरेक्शन एक्स डिरेक्शन में टोटल डिफॉर्मेशन के कौन दिखाए यो माइनस यो इल्ले गठन हो जाए इल्ले पर नहीं गठन हो जाए नहीं इल्ले इति तान की ना पारनी थियो उन्हों पर न y एक्सिस को लगी क्यों जा सर ने हमने निकालना सकते हैं ये सिमिलर केस है सिमिलर केस में ये y को ठहरा y रहा नहीं x रहा y को कारण ले y में फिर ही x को कारण ले इस तो जा y z तो ये सिंपल केस है इफ देर इज नो स्ट्रेस ऑन वन डिरेक्शन मानों की एक्सिम को लगी z डिरेक्शन में तो हम रो स्ट्रेस नहीं थी ना जीरो थ स्ट्रेन ऑन एक्स डिरेक्शन के होने सिग्मा जेड से जीरो हो जाए यहाँ लोरे सिग्मा जेड जीरो रह दी नहीं अब कहाँ कहाँ सिग्मा जेड सा तो इबान ये तो ये तो ये तो है ना तो यो सिग्मा ये रे ई एक्स से हमरो इतिहास हो जाए तो अरे ई जेड में आज अपन डिफॉर्मेशन आय रहा सिग्मा जेड में जीरो हो जाए पानी ई जेड में डिफॉर्मेशन एतो तान कौन होते हो एले एतो तान कौन होते हो तारा ये दूसरे तान की दहरी हो एतो तेरा घूमचीन दियो ते बारे नेगेटिव आऊं जाके दियो बुझने बाय नहीं एता बटे एले तान कौन हो जाए एता बटे इजेट तो छाने छाई ना जो केस को लागी वंशी एले माथी ऐसे तान कौन होता है एले एता तान कौन होता है वंशी अब ये उटा नोट नोट करने पर नहीं कराई आजुराले। It is important to note that the linear relationship between strain and strain described by generalized Hooke's law only applies in the elastic region. Elastic region में मात्रे मतलब हम लेते हो strain strain को आप पढ़ाते हम नहीं तो इसको वीडियो है ना ये strain strain को आपको ये elastic region है नहीं यो जहाँ Hooke's law follow होना है इसको लागी मात्रे ये generalized Hooke's law बनी तो इसको लागी मात्रा follow कर जाए material ले of the material before it reaches its yield strength beyond this point the materials will undergo plastic deformation and the steady state relation will become non-linear on the channel the ambro you looks la belly to the not your life and it reveals that the strain can exist without stress okay now you become important good i in the big order money i'm little just a again i'm like here it reveals that strain can exist without stress once you are gonna have the z direction my is it good value अम्ले सिग्मा जेट का वैल्यू जीरो रहा था बने अम्ले स्ट्रेंथ तो पायम नहीं था तें इल्ले बनना हो जाएगा तो ये क्या सिग्मा जेट का वैल्यू जीरो मतलब जेट डिरेक्शन में स्ट्रेंथ जीरो रहा था बने स्ट्रेंथ आया नहीं था ओके ना वहाँ से स्ट्रेंथ ताई तो रहने जाना क्या स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ � जेनरलाइज होगा बार सीआर स्ट्रेस का लगी जाए कसरी कसरी होने चाहिए बनी बुलाते हैं डिटेल्स में पढ़ता तो वीडियो एरमोन था बनी एरनो ना ऐडा बनी तो इस तो खास के ही फर्क पड़ता है ना आज इधर लाए ला रामसी पढ़नो अंदेश पची का रा चैनल लाए सब्सक्राइब कर देनो तो लो लाइक कमेंट और करनो के डाउट्स